。好，下面我们接着来看第二段。第二段的第一句话说 ：In the conversion of saliva into poison, one might suppose that a fixed process took place. 他说，在呀，这个唾液转变成毒的这个过程之中呢，人们可能以为啊，一个固定的过程发生了，就是蛇发生的情况都是一样的，固定的过程发生了。前面这个第一行的黄颜色的是一个时间状语，咱们早就说过，这个介词 in 可以表示在什么什么的过程之中。十六课讲过 ，conversion of a into b，a 把 a 转化成 b 这个结构在生词中也讲了。那么 take place 表示发生，尤其表示计划之中的事情啊。这里面一些细节，先做做复习。先看在十六课我们讲过 in 表示在什么过程中。回顾一下九十二页的第一句话 ：In the organization of the industrial life, the influence of the factory upon the physiological and mental state of the workers has been completely neglected。啊，大家还记得吗？在组织工业生活的过程中，这个工厂对于这个工人的身心健康的影响已经完全被忽略了。这个介词 in 就是表示在什么什么的过程之中，这是一个复习，在这是时间状语。然后呢 ，a 转化成 b 这个过程，我们看到了 the conversion of something into something a 转化成 b， 这是固定搭配。咱们复习一下在词汇中讲的知识。那你比如说 the conversion of a barn into a house， 由谷仓转化成的一个房子这么一个过程啊。再比如说 ，the conversion of pounds into dollars， 把英镑转化成美元，还有像本文中呢，在把唾液转化成毒的这个过程之中，你看表示什么什么这个这个呃 A 到 B 的这个转变可以用它。注意这个介词搭配可以背下来啊，我们在生活中就可以放心用了。那么怎么样呢？呃，人们可能会认为啊，一个固定的过程 fix 表示固定的过程发生了，这个 take place 呢是表示计划之中的事情发生了。Something happens that is Planned or arranged, 计划的或安排好的事情发生了。它刚好跟第一第一段我们讲过的 come about， 呃，都是表示发生。但那个是意料之外的，这是计划之中的。咱们看一些例子。Where is the meeting taking place? 这个会议在哪里召开呀、啊？这会议的发生吗？是在什么地方啊？那会议要开会，我们是安排好的事情，其实也是一个发生，对吧？再比如说 ，The wedding will take place at Saint Andrew's Church. 那么这个婚礼将在圣安德鲁教堂在那里举行，举行就婚礼的事会发生了。这个 take place 和计划之中，婚礼嘛安排好了，在那天举行婚礼，这事情会发生，这个意思。那么人们往往认为是这样的，而事实是不是这样的呢？第二句话进一步讲道理，作者说可不是这样的。咱们看第二句看屏幕，他说 ，It did not. Some snakes manufacture a poison different in every respect from that of others. As different as arsenic is from strychnine, and having different effects. 他说这个过程并没有发生。It 当然指刚才的 a fixed process did not 当然 did not take place 并没有发生。那为什么呢？他说有一些蛇呀会制造出一种毒来。什么毒呢？在各个方面与其他蛇制造的毒是完全不一样的。Different in every respect from that of others 是后置定语修饰前面这个 poison。Different 是固定的，跟这个介词 from 搭配，跟什么什么不同。In every respect 是状语修饰形容词 different， 在各个方面每个方面都不一样。后面这两个逗号之间是补充说明 different， 怎么个不一样呢？就正如同啊，这个砒霜跟马钱子碱是不一样的一样，这也是两种毒了，但结构完全不同。As different as something is from something， 这个结构固定搭配，咱们可以背下来，一会儿咱们会讲啊，并且呢还有不同的效果。Having different effects, 跟前面这个 different 并列，都是修饰前面这个 poison。这个是非谓动词当后置宾语了，有不同效果的这个毒。这是也是黄颜色的并列，跟 different 并列去修饰 poison 这么个结构。咱们下面看看一些小的细节。那首先第一个与什么什么不同这个搭配，得先第一个先背下来，叫做 be different from 与什么什么不同。还有在某在每一个方面 ，in every respect。或者说 ，in every aspect， 或者 in every way， 在每个方面，我们在三次讲过，这三个词都能表示方面，没问题啊。还有呢，我们看后面的 that of， 为什么叫 that of 呢？这个 that 是代替前面出现的字。大家再回顾一下我们以前见过的2006年考研真题里面，我们看这个为什么叫 that of， 
His function is analogous to that of a judge. 他的作用类似于法官的，法官的那个什么 that of 为什么加上呢？如果你要去掉这个 that of， 只能翻译成它的作用类似于法官。中文也通顺，但英语中逻辑错了。它的作用不可能相当于法官这个人了。它的作用相当于法官的作用。那本文中这个 that of 代替什么呢？那那当然代替 poison 了，就是这个。呃呃，有一些蛇制造的这个毒啊，与其他的蛇制造那个毒是完全不一样的。你不能说这蛇制造的毒跟其他蛇不一样，是跟蛇制造的毒不一样。说这个 that 别忘记啊，因为受到中文影响，中文中马马虎虎往往呢就不说的什么什么了。比如说我的头发比你长，中文中地道老外听人家纳闷为什么？你看你想，你的头发比我长。比我长才脚底摔跟头啊，怎么会比我还长呢？对吧？得说我的头发比你的头发长，所以别忘记这个 that of 英语中这逻辑把它搞清楚啊。同样的东西比，那这个人的作用不能跟这个人本身比，正如蛇毒不能跟蛇比一样，蛇毒跟蛇毒比，人的作用跟人的作用比，这个把它注意，那这个别搞错。然后 as different as arsenic is from strychnine。其实就像 as different as arsenic is different from strychnine， 但后面这个 different 就不用说二遍了，这结果干脆背下来了。As different as something is from something， 就像什么什么与什么什么不同那样，这个结果可以背下来了吗？多漂亮吗？我们把刚才那个在各个方面都不同，就像什么什么与什么什么不同一样，放在一块堆儿，咱们造一个句子，看这个中文啊。中国文化在各个方面与美国文化都不一样啊。就像咱们大熊猫跟白头鹰不一样一样嘛，对吧？那么大熊猫 giant panda， 白头鹰美国的国鸟叫 bald eagle， 对吧？呃，都不一样嘛，对不对？那么我们只类别可以单数名词名词前面加定冠词 the 就好了。咱们试试看中国文化 ，Chinese culture is different in every respect， 介词 from that of America， 美国的文化，不要加 that of。这像什么呢 ？As different as the giant panda is， 叫什么 ？From the bald eagle， 太棒了！再回顾一下这句话啊，你看每一个细节都要注意，不要写错。Chinese culture is different in every respect from that of America。千万不要忘记 that of。那中国文化不能跟美国比，中国文化跟美国文化比，对吧？好。那么正如什么？正如大熊猫跟美国国鸟白头鹰，它不一样，是一样的吗？对吧？就就就跟它们有区别一样吗？对吧？好，这个结构顺便可以把它记住，非常精彩啊。那么这个这个本文中说了，那就像那个呃砒霜跟马前子不一样，呃、马马前子它不一样吗？对吧？并、呃、并并且它们有不同的效果。啊、后面我们呃再进一步描述，他说这两种毒究竟有什么不一样呢？用个小句子。One poison acts on the nerves, the other on the blood. 一种毒呢是作用于人的神经，另一种毒呢作用于人的血液。啊，注意前面白色的是一个小的简单句，后面黄颜色的是一个独立主格结构。The other 后面省掉了 acting on the blood， 因为两个并不是并列句嘛，所以中间就没有加连词了。这是一个句子加了一个独立主格结构，中间就不能加连词了。这个 acting 为什么被省略呢？因为有上下文，咱们知道省略的是什么。因为前面有 acts， 后面再说就啰嗦了，而且简洁，这个搭配比较简洁，也不用加连词了，是这么一个结构。那么看看什么叫 act， 这个 act 表示发挥某种作用或发挥某种效力、效果，就是 to have an effect or use， 有某种效力或有某个作用，而且经常跟介词 on 搭配，对什么什么产生效力，对什么什么有作用。比如说 alcohol。Acts on the brain. 酒精会作用于人的大脑。喝了酒之后，晕晕乎乎做啥事儿，对吧？再比如说 ，disinfectants act on bacteria in two main ways. Disinfectant 就是杀菌剂了。杀菌剂主要在两个方面对细菌发挥作用或发挥效果。那那两个方面。对细菌发挥作用。本文中就是嘛，有一种毒呢是作用于人的神经，另一种呢是作用于人的血液。刚才说了，这后面是个独立主格结构。当然还有，我们再复习复习 act as 吧，这是我们在十七课讲过的，是作为什么什么什么而发挥作用，就发挥什么什么的功能。咱复习一下，呃，加 as 的这个搭配，九十八页的第七到第八行，九十八页十七课啊，第七行到第八行。
Later, it was found that there was a type of mosquito which acted as the carrier of this disease and passed it on to the rabbits. 后来呢，呃，我们就发现了有一种类型的蚊子呀，它可以当做呢这种疾病的一个宿主，这个疾病的一个这个载体，就传播者了，并且能够把这个病再传染给兔子。Act as 这 act 其实也是有某种效果，有某个作用，但是当做这个东西而发挥效果。而 act on 呢是对什么什么发生效果。你看这后面介词不同，但是中心词 act 意思一样的，有效果，有作用，这个意思。好，最后再看一看刚才说的那个独立主观结构。One poison acts on the nerves, the other acting on the blood. 这是标准的非谓动词 ，acting on the blood 前面逻辑主语是 the other， 跟前面主语不统一了，加上了逻辑主语的非谓动词是独立主观结构。但这 acting 就被省略了，因为前面出现了 acts， 后面大家知道省略的是什么了，就不用多此一举再写了。哎，那么第二段段就进一步说更神秘了。那大自然不断不就就不光是让蛇去被毒，而且大家以为蛇毒可能都一样呗，而且是完全不同的两种蛇毒，这个事就更神秘了。哎，我们第三段作者更进一步会介绍蛇毒的情况，大家一定等不及了。好，我们下面就开始讲第三段。